，你那么自信，你掌控全局，你考虑过别人的感受吗？你就这高层都快吓死了，万一你出了什么事儿？我安排的行动，我负全责。你在车里待着，保持通话，见机行事。调查室的权益你知道吗？一旦遇到危险，你随时可以终止调查。你真的已经去找阿超吗？对。哎呀，行吧，反正麦克和杰弗瑞还没有上飞机，万一要去公安局，那你应该来得及。拉出来，拉出来。弟啊，打听个事情啊，哎，这里是不是东湖四期啊？啊是，哦，我找人。呃，你找谁啊？呃，汕头来的叫阿亮。没有。阿亮是谁啊？你想想嘛，汕头来的四十多岁，我们这里没有汕头来的。不是，你不要一直看小视频嘛，你帮帮忙嘛，想想嘛。哎，你这人怎么这样呀？我跟你说了，这里没有叫阿亮的，我上哪给你去叫啊？我看小视频怎么了。哎呀，不会的呀，他跟我讲了，他在这里啊，这是东湖四期没有错。哎哎，他还跟我说他有个工友叫阿昌啊。哎哎，两个日子的那个昌啊，阿昌啊，哎哎哎，哎阿昌有的呀，阿昌阿昌那个，阿昌汕头的。对的，你进去吧，我没有跟你讲阿昌是汕头的呀。哎呀，进去能找到的。这样吧，这样吧，我搞搞清楚再过来啊。哎，不会的，不会的，我想起来了，这个阿昌阿亮他们都是汕头来的，在里面呢。就是这个第一个院子，看到吗？再往里面进去，那个第二个院子，一拐一转弯进去，就是了。谢谢啊，没事的，进去吧。这保安不对劲，你之前提阿亮的时候，他也大不理你，一说阿超，立马就来心肠，赶紧进去。他可能是阿强的人，你赶紧出来吧。我已经进来了。为什么？你之前说阿亮套他话的时候，你听不出来吗？总之，见机行事就行。我到门口接你。你别进来，原地待命。喂，夏冬。喂，夏冬，你听得到吗？阿昌在吗？啊，找阿昌啊！啊，这个院里第二栋楼，那个就是。啊。好。找阿昌的人进来了，院里的人准备好。快上车！上不上车来不及了，快点！
杀我！救他！走！有多危险？你刚才没见着吗？你事先提醒过我，所以你早就知道林氏要对我下手。是因为我在帮银河做事，还是因为他们让你拉拢我，我没给你这个机会？我告诉你，刚才那个只是警告而已。那你是参与这次警告的一份子吗？今天早上，郭汉林来找我，我从他那儿才得知他要对你动手，所以我第一时间就赶过来了。如果我晚多一步的话，那后果不堪设想。那你自己怎么收场？他们最多以为是银河的人救了你，我不会有事。后面那个是你同事吗？你赶紧跟他离开这儿。你也是。被人救走了，我怀疑是银河的人做的。行，我知道了，就是吓唬吓唬他，告诉他们林氏不是吃素的。那我怎么办呢？他们可能已经怀疑我了。那个夏冬天天调查我，带着阿畅来上海。那林志前答应的，把事情办好了，钱我少不了你的。行了，这车就停在这儿吧。这车不能用了，回头再收拾。小小车呀，刚刚那辆车上的人是谁？我们在龙关镇还有贵人呢，你别告诉我是李约翰的人。是林俊文。他不是林氏的人吗？他收到风声，有人要对我们下手，所以过来帮忙。你知道你撒谎的时候都会避开对方的眼神吗？为什么要中断通讯？耳机被撞掉了。不对。又怎么了？我之前一直觉得不对劲，现在我想明白，是眼神。你看林俊文的眼神没有半点掩饰和陌生，你们根本就是认识的，不是一般关系。这是我的私事，跟工作无关。一句无关你就可以算了。你那么自信，你掌控全局，你考虑过别人的感受吗？你就这刚才都快吓死了，万一你出点什么事
我安排的行动，我负全责。我不是来找你问责的，只是如果你要一直搞这样的信息不对等，那我觉得我们没有必要做搭档。还有，我相信也不用我提醒你吧。如果你的私人感情影响到了商业调查的公正性，应该怎么做